Okay, good morning everybody. Welcome. I'm very happy to see you all today. Hello everyone. Всім привіт. Рада вас зустріти сьогодні тут на відкритому уроці. I hope you're doing fine today. Yes. Сподіваюся, у вас всіх чудово справи. Добре, трохи розкажу про себе. Мене звати Ірина Верховська. Я викладач англійської вже 10 років. Е, і сьогодні ми матимемо відкритий урок. Він буде тривати годину. І тому я трохи розкажу про те, як буде це відбуватися перед тим, як ми почнемо вже наш урок. Добре? Е, тобто урок триватиме цей годину. У вас буде чудова можливість попрактикувати свою англійську, спілкуватися зі мною через чат. І просто насолоджуватися всіми цікавими активітіз, діяльностями, які у нас будуть сьогодні на уроці. Також маю вам сказати, що протягом цього уроку буде певна затримка, так як нас багато, і ми працюємо зараз не на платформі, на якій я зазвичай проводжу уроки, а в YouTube, так як це відкритий урок. Тому, друзі, якщо десь якась секундна є затримка, не дивуйтеся, добре, тому що це відкритий урок. А, наступне, кожного разу, коли я дивлюся вліво, це означає, що я дивлюся в чат. Мені хочеться читати ваші е, відповіді, ваші коменти, ваші фідбеки. Так що кожного разу, коли я дивлюсь вліво, я для, від вас не відвертаюся, а я просто дивлюся в чат. А, також, друзі, маю вам сказати, що а, вам обов'язково потрібно переключити вашу клавіатуру на англійську мову. Тому що протягом цієї години ми будемо спілкуватися з вами по максимуму англійською мовою. Так що налаштуйтеся і можете насолоджуватися спілкуванням в чаті лише англійською. А, також, друзі, взагалі, зазвичай на уроках я говорю англійською. Але так як сьогодні відкритий урок, я буду намагатися а, говорити, можливо, трохи українською для того, щоб всі точно могли зрозуміти, що відбувається, так як ми всі на різних рівнях. А, в принципі, цієї інформації нам достатньо для того, щоб розпочинати наш урок, так, друзі? Єдине маю сказати вам ще, що більше інформації про цей курс я поділюся в кінці уроку. Так що, будь ласка, дочекайтесь, беріть активну участь, а в кінці уроку я вже більше розкажу про сам курс, про те, як він проходить, про те, що в ньому є. Добре, в принципі, цього достатньо для початку. Окей, okay, friends. So, I would like to start here now. And first of all, I want to tell you, welcome to our class. Ласкаво прошу на цей відкритий урок. I am very happy to meet you all here today. And I hope we will have a lot of fun. Рада вас зустріти і сподіваюсь, у нас буде багато цікавого і веселого. Okay, so first task for you is to guess from this photo some information about me. Okay? So this is your first task. Uh, look at the picture and try to guess some information about me. Дивіться, перше ваше завдання буде трохи дізнатися про мене. Вам треба дивитися зараз на фотографію і бачите, на початку є From this photo you can see that I з цього фото ви бачите, що я, and I want you to complete this phrase, okay? That I what? Що я що? Can you say what? Okay? So from this photo you can see that I... Okay, please text me in, in the chat box and tell me what you think this picture tells you about me. Okay, very well. Thank you for your ideas. Great.
Good. Very well. Thank you. Okay, so you have some good ideas about this photo. And the correct one, the Virna idea, Dekto Zvas Moliti, Zdahadalisya. Okay, so the correct one uh, is from this photo, you can see that I am from a beautiful city, Poltava. So, Poltava is my hometown. I am from a beautiful city, Poltava. Okay, wonderful. So, try to guess now what this picture tells you about me, okay? So, what do you think? From this photo, you can see that I... Do you have any ideas what this picture can tell you about me? Any ideas? Good! Very good! Wonderful! Great! Thank you for your answers! Very good answers! I really like it! Okay! So, I can tell you now what is the correct answer for this one. And the correct answer is, from this photo, you can see that I am married. 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 Odruzhena. Zanizhnya. And my favorite color is yellow. And my favorite color is yellow. So, you see, it's a beautiful picture in the park. And this is autumn. And you can see a beautiful tree with many yellow leaves. Yeah, super. So, I am married. And uh, uh, this is my favorite color. Okay? So, that's right. Wonderful. Let's continue. And I will show you the next picture. Pokazuj vam nastupno. Okay? So, what can you see about me from this photo? Can you guess? What can you tell about me from this photo? Tell me. Okay, any ideas? Let me read your ideas out loud. Let me see. Family. You have children. Sorry, no, I don't have children. <laughs> wow, Max, how do you know? Very well. Yes, I have a family. This is my family. But who are they? Children? No. Yes, some of you say it correctly. Very good. So, these are not my children. From this photo, you can see that I have two little sisters. So, great. You gave a very good answer, some of you. Yeah, super. Actually, I have two older sister and two younger sister. Actually, three younger and one older. <laughs> and these are my smallest sisters. Yeah, very good. They are not my daughters, not my children. They are my little sisters. Good, very good. Okay, let's continue and let's look at the next picture. From this photo, you can see that I. So, what can you tell me about me looking at these two beautiful photos? Oh, I'm sorry, друзі, якщо ви раптом зовсім-зовсім нічого не розумієте, не засмучуйтесь. Це просто означає, що, можливо, ваш рівень Має бути трошечки нижчим, і можливо вам піти на інший курс. Да? Але не переживайте, я буду намагатися трошечки перекладати для вас. I love cakes. It's true. <laughs> yummy, yummy. Yes. I like sweets. It's absolutely true. <laughs> yeah. Actually, yeah. Yes, Dima. That's right. Друзі, добре, я буду потроху перекладати для вас, ну так, як це відкритий урок, так? А взагалі на звичайних уроках я намагаюся максимально говорити англійською. Yeah, so friends, from this photo you can see that I love making cakes and pies. And it's true, I love, я люблю робити. I love making cakes and pies and I love eating them. Я вже ще люблю їх 
Isso. <laughs> Very well. Ok, what can you say about me looking at this photo? Що можна сказати про цю фотографію? Що вона говорить вам про мене? <laughs> Yeah, I cook cakes, tak? I make cakes. Я роблю торти, it's true. Yeah, okay, but what about this picture? А що тепер з цією? Christmas in Poltava. <laughs> uh, not in Poltava, but it is Christmas. Yeah, I like traveling, it's true. Uh, Christmas, New Year. Yes, it's true, thank you. I see some good answers. Yeah, so from, from this photo you can see that I, that my favorite holiday is Christmas. I really like Christmas. Насправді, ця фото говорить про те, що я дуже люблю Різдво. Це моє улюблене свято. Yeah, super. Thank you so much. You did it great. Okay, let's look at one more. From this photo you can see that I, so guess what these photos tell you about me. Any ideas? Wow, Maxim, how do you know? You know a lot of information about me. Дехто з вас тут, я бачу, Максим дуже багато інформації знає про мене. How do you know? In Japan, not Japan. Yeah, some of you guessed it. Wonderful. Yes, from this photo you can see that I lived and taught English in China for one year. З цього фото ви дізнаєтесь про мене, що я жила і викладала в Китаї англійську один рік. Yeah, I taught many Chinese children. <laughs> Yay, that's right, wonderful. So let's continue. Actually, now you know a lot of information about me. Тепер ви знаєте дуже багато інформації про мене. Ну, а вже ж на курсі я дізнаюся більше інформації про вас. Мені дуже цікаво. Але сьогодні ми переходимо далі, окей? Okay? And today we're going to talk about, you know what? Do you know what we're going to talk about? We're going to talk about parties. Сьогодні ми з вами будемо говорити про вечірки. Do you like parties? Do you like going to parties? I'm sure you do. You do. Oh, friends, I was in China when there was no coronavirus. Я була в Китаї, коли не було коронавірусу. It was two years ago, so don't worry. <laughs> yeah, parties. Very good. So, if you look here, I want you to answer my question. What types of parties you know? What kind of parties do you know? Які вечірки ви знаєте? There are many parties in the world. What kind of parties do you know? Які вечірки ви знаєте? Yeah, you like parties. Very good. Good. Baby parties, yes. New Year, yes. Masquerade, yes, it's true. Birthday party, tea party, big parties. Wow, you know a lot of parties. Друзі, ви багато знаєте вечірок. That's great. Okay, yeah, themed parties, тематичні якісь вечірки. Okay, so when you look at this screen, you can see a lot of parties here, yeah? Ви бачите дуже багато вечірок. And these are like invitations, це такі собі запрошення на вечірки. Okay, yeah, I can see very, very many names of the parties, great. So actually now I'm going to tell you about a few parties, okay? So graduation party. Have you ever heard of it? Ви колись чули таку вечірку назву? Graduation. If yes, please tell me what it is. Якщо ви знаєте, що це, будь ласка, напишіть це в чаті. Wow, я бачу, як багато ви знаєте вечірок, ви досі їх пишете. Супер. Okay, so what about graduation party? What is it? Graduation, no, no, yes. Okay, if you know, tell me what it is. Okay, yes, Mikhailo, wonderful. Молодець, Михайло, я вже бачу. <laughs> Грандіозно. Ну, близько, але ні. 
<laughs> yes, Maria. Wow, I see some good answers. Yes, Rico. Very good. Це не блискуча вечірка, але вона може бути блискучою. Graduation party означає вечірка в честь закінчення школи або університету. Graduation. Okay? So please keep it in mind. And you can repeat it with me. До речі, повторюйте це зі мною, для того, щоб ви запам'ятовували такі слова. Graduation. Можливо, це слово важче, ніж ви звикли вчити, but you can still do it. Graduation. Okay? Very good. Okay, next party. Slumber party. Do you know what this party means? Slumber party. Yes, Ukrainian real life. It's true. End of school. Slumber party. Do you know what it means? Чи відомо вам що значить? Yeah, Maxim. Super. <laughs> yes, Luba. Yes, Karina. Very good. Yes, Maxime, wonderful. So slumber party is a sleepover party. Це та вечірка, коли ви запрошуєте друзів, і вони у вас ночують. Slumber party, бо slumber – це більше як дрімати. Sleepover party, де хто з вас пише pajamas party, піжамна вечірка. Це також може бути. So slumber party, sleepover party, pyjama party. Wow, a lot. Yes, very good. What about baby shower? Have you ever heard, чи колись ви чули таке, baby shower party? What kind of party is it? Baby shower. Right, very good friends. That's absolutely right. Ooh, some of you know it. <laughs> yeah, it's a baby party. But it's not when the baby is born. Це не тоді, коли народилась дитина. Baby shower це не хрещення, друзі. It's a party when mommy invites her friends to come when she is still pregnant. Це вечірка, коли ще жінка вагітна, і вона приймає подаруночки для своєї майбутньої дитини. Baby shower. Ну, до речі, в нашій мові його називають так само. Baby shower. Вони навіть не перекладають. Є, в честь народження дитини, яка ще не народилася. Okay, very good. Yes, yes, yes. That's for mommy. It's true. <laughs> Next one. What about home sweet home? House warming party. Ви бачите внизу запрошені написано house warming party. What kind of party is it? House warming. Yeah, Milania. Very good. Молодчина, Милания, саме так, новосілля, exactly, home sweet home, so it's called house warming party, great friends, wonderful. Okay, so now you know some new names of the parties, ви тепер знаєте трошки нових назв вечірки, and your task right now will be to guess, вам тепер треба відгадати, what time of party are you invited to? На яку вечірку вас запрошують? So you need to read the invitation, ви читаєте швиденько запрошення, окей? Okay? І спробуйте здогадатися, what kind of party you're invited to, окей? Okay? So let's start. Invitation number one. Read, прочитайте це запрошення, and guess the name of the party. І відгадайте назву вечірки, окей? Okay? Go. Oh, too much Ukrainian. I'm sorry. Друзі, говорю українською, пояснюю чому. Тільки тому, що деякі друзі ще важко розуміти тільки англійську. Yeah, baby party. But we don't say baby party, we say baby shower. Yes, this is the party when mommy gets presents for the baby, which is soon to come. Yes, very good, soon to arrive. Yes, this is a baby shower party. Welcome the baby. Бачите заклик в invitation написано welcome. Зустріньте маленьку дитинку. Yeah, so you give gifts and then mommy is happy. <laughs> Very good. Yes, what about the next party? Look at this invitation. Read this invitation. Прочитайте це запрошення. Okay? And uh, try to guess which party you are invited to. Any ideas? Bring a sleeping bag, pillow, and your favorite pajamas. 
Yeah, super! That's right, I can see Rico, Maria. Very good! Yes, exactly, friends. Super, I can see many correct answers. Yes, you're invited to the slumber party. Super, slumber party, sleepover party, pajamas party, <laughs> many variants. Yes, exactly. Let's look at the next one. So, which party do you think you are invited to? Read the invitation and tell me the name of the party. Okay. Yeah, you can see these funny minions here. Assemble the minions. Harbor is turning 8. Saturday, April the 2nd at 2 p.m. Exactly. Of course. <laughs> this is the birthday party. Yeah. Because you see this sentence. Harbor is turning 8 years old. So, of course, it's a birthday party. Wonderful, friends. Good job, everybody. Okay, so we're moving on and we're going to work now with the vocabulary which we often use during our birthday parties, okay? So you can already see three words, three phrases um, below the pictures, yeah? So picture number two, put up decorations, yeah? Which means прикрашати. Вивішувати прикраси. Put up, розвішувати. Put up decorations. Then picture number four, you can see get together with friends. Збиратися друзями. Okay, з друзями. Get together with friends. And below, picture number three, send off invitations. Надсилати запрошення. Send off invitations. What about picture number one? Скажіть, будь ласка, що ж тоді означає картинка один? Picture number one. Yeah, I can already see, correct. Yes, exactly. This means light the candles. Запалювати свічки. Exactly, super. Light the candles. Wonderful. Yes, exactly. Picture number three. Something, blah, blah, a present. What does it mean? Wow, super. Maxim, exactly. <laughs> Ні, ще не задавати. Light the candles, друзі. Це запалювати свічки. Ми перейшли тепер. Picture number three. Blah, blah. A present. Yes, friends. Very good. Wrap up a present. So, wrap up a present means упаковувати подарунок. Wrap up. Обгортати. Wrap up. Very good. Yeah, super. Wrap up a present. Друзі, я сподіваюся, що зараз ви не тільки пишете, але й вимовляєте. Бо я завжди своїм учням нагадую, що англійська у нас не тільки щоб писати, а англійська, щоб ми могли говорити. Так що повторюйте ці фрази. Вони супер корисні і ми їх реально часто вживаємо. Very good. So, picture number five. Blah, blah, the mess. What do we do with the mess? Yay! <laughs> you are absolutely right. Yeah! Mess це бардак, так? Безлад. So we say clear up the mess. Тобто прибирати безлад, прибирати бруд. Clear up the mess. After the party you have a lot of cups and plates and you need to clear them up. Perfect. Oh, okay. Okay, I see. <laughs> Окей, okay, супер. Давайте повторимо всі п'ять фраз. Я бачу, де хто говорить, я не встигаю. Давайте трошечки уповільнимо темп, добре? So, перші п'ять фраз. Light the candles. Запалювати свічки. Two. Put up decorations. Розвішувати прикраси. Wrap up a present. Упаковувати подарунок. Загортати подарунок. Get together with friends. Збиратися з друзями. Clear up the mess. Прибирати безлад. Окей, let's look at five pictures at the bottom. Окей, okay? дивимося тепер на п'ять картинок знизу. So, blah, blah, the candles. То ми light the candles, а? то ми запалювали свічки. And what do we do now when we have a song? Happy birthday to you. And the birthday person... 
Yay! Very good. Blow out the candles. Zadulvati svichki. Very good. Blow out the candles. Absolutely right. Yay! Blow out. Zadulvati. Okay, picture number two. Blah, blah, the dancing. Blah, blah, the dancing. So what can you do with it? Yeah, dancing. Приєднатися. Тут я вам можу підказати. Приєднатися. No, get together with friends. Ми збираємося з друзями. Ми не збираємося з танцями. <laughs> Prepare the dancing. Готувати танці? Maybe, but it's not the best variant. Ну, не найкращий варіант. Cool the dancing. Охолоджувати танці? <laughs> I don't think so. Oh, friends. No one knows. Yes, Natalia, finally. Very good. Exactly. So we say, join in the dancing. Можливо, для багатьох з вас буде нова фраза. Join in – це приєднатися. Доєднатися до чогось. So when your friends are dancing and they say, hey, come, join in the dancing. Давай танцювати разом. Join in. Приєднуйся. Join in. Very good. Okay, so picture three, send off invitations. Розсилати запрошення. What about picture four? Blah, blah, music. Great. I can see correct answers. Yes. That's what we very often do. <laughs> Very well. Exactly, friends. Yeah, so we download music. Завантажувати музику. Yeah, when we want to play some good music, we go online and quickly download all our favorite songs. Very good. Download music. Завантажувати музику. Great. Okay, and the last picture. Blah, blah, food. Я, до речі, вже бачила, де хто з вас надсилав cook food. Можна, до речі, так сказати, готувати їжу. Але бачите, списку збоку немає цієї фрази. Cook. So what other phrase? Can... Yeah, super. Prepare. Готувати. Ми можемо сказати cook food or prepare food. Both variants are very good. Okay, so let's review the five phrases at the bottom. Повторюємо п'ять нових фраз знизу. Blow out the candles, задувати свічки, join in the dancing, приєднуватися до танцю, send off the invitations, розсилати запрошення, я сподіваюся, ви зі мною зараз їх говорите, <laughs> download music, завантажувати музику, and prepare food, готувати їжу. Okay, so they are very useful phrases for birthday parties. Okay, friends, my question to you is, which things don't you do on your birthday? Питання до вас, чого ви не робите на ваших день народженнях? That's interesting, because many things we do. Тому що насправді ми багато чого робимо, yeah? But what things don't you do on your birthdays? Okay, can you tell me? Prepare food. Okay, so which things don't you do on your birthdays? For example, I uh, don't send off invitations. I don't download music. And um, everything else. Oh, maybe sometimes I join in the dancing, but usually I don't. You don't clear up the mess. Okay, your mommy does. <laughs> you don't send off invitations. Oh, me neither. Okay. We don't sleep. Okay, we don't sleep. <laughs> okay. You don't do you don't clear up the mess. Ви не прибираєте. Oh, багато з вас не прибирає. Maybe your mommy or daddy, yeah, clears up. You don't go to toilet? Wow. <laughs> That's interesting. I don't like to celebrate birthdays. I'm sorry. You don't play computer. Okay, you don't prepare food. Okay, you don't eat candies on your birthday? Unbelievable. You don't listen to virus music? <laughs> okay. 
Okay, thank you so much. Super! It's so interesting to read about you. Okay, friends. So now we're moving on and your next task is to read two texts about birthday celebrations. Ваше наступне задання буде прочитати два коротких тексти про два різних святкування дня народження. Okay? So it will be one guy, один буде чоловік, and one lady. Okay? All you need to do, I will give you two minutes. Okay? Я вам дам дві хвилини, буде тиші. So try your best. Спробуйте якомога краще. Try your best. Okay? To read and understand. Спробуйте прочитати, але не тільки прочитати, але й зрозуміти. Okay? Робіть це, як вам зручно. Можете вголос, можете про себе. But try to understand the text. Okay? Якщо раптом якісь слова ви не знаєте, можете в чат надіслати, я швидко перекладу. All right. So you have, let's say, one to two minutes. This одну дві хвилинки. Okay? So I am quiet. Тепер я замовкаю. It's your time. Read and understand. Друзі, ви питаєте бит, ну якби трохи веселощів. Тобто мал... частина, бит це як частина веселощів. Fu... The fun bit. Краун, uh-huh. корона. Someone це хтось. Someone. Друзі, не засмучуйтесь, якщо ви не розумієте, не засмучуйтесь. Зараз просто спробуйте хоча б трошки зрозуміти. Якщо ви два-три речення зрозуміли, супер, це вже молоді, можете себе похвалити за це. Друзі, peace – це шматок. Peace. Шматок. Wearing – це носить, носити одяг. Wear – to wear. Окей, okay, friends, painful – це боляче. Painful. Okay, so let's now read this text to do get together. I will read and you can read along with me. Давайте, друзі, тепер я читаю, окей? А ви його читаєте разом зі мною. Спробуйте зараз перевірити, наскільки правильна була ваша умова, вимова, коли ви читали самі, окей? Celebrate – це святкувати, друзі. Окей, so let's read it together. The fun bit is the cake. I blow out the candles really quickly because I can't wait to eat it. We give the first piece of cake to someone special. That's usually my girlfriend. After the party, everyone starts throwing eggs at you. It's not dangerous, but it's painful if one hits you in the face. Ouch! Окей, okay. so I hope you read it along. Сподіваюсь, ви читали разом зі мною, і ваша вимова співпадала з моєю. <laughs> Якщо так, тоді ви читаєте вірно. Окей, okay. текст номер 2 about the lady. I enjoy having crown birthdays. They are the most fun, but I can't stand wearing the crown. It messes up my hair. We have crown parties every five years and I'm celebrating one this year. I'm having a big disco with a DJ and I expect to get a special present too. It's going to be so cool. Okay, great. (laughs) <laughs> okay, friends, so now I hope you can compare your pronunciation and maybe you learned some new words in these two texts. 
Я сподіваюся, що зараз ви змогли трошечки порівняти свою вимову і, можливо, десь виправити її. І також запам'ятати якісь нові слова. Можна казати, Анічка, мене Аня питає, чи можна казати не can't, а can't. Yes, you can. You can. British people, британці кажуть can't, американці кажуть can't. Просто can't інколи важко зрозуміти, чи ти кажеш can чи can't. Тому can't легше зрозуміти, тому я вживаю can't. Very good. Okay, so now I'm going to write one of the two names. You need to write one of the two names after the statements. Okay? Зараз, друзі, ваше завдання буде написати одне із двох імен після мого речення. Тобто вам треба написати або це Віктор from Brazil, або це Віктор з Бразилії, or it's Anna from Holland, або це Аня з Голландії. Окей? Okay? Це все, що вам треба зробити. Так що я сподіваюся, якщо ви зрозуміли те, що ви читали, вам це буде дуже легко. Окей, okay, so let's look. Sentence number one. This person expects to get a special present. Ця людина expects, це очікує. Очікує отримувати, отримати особливий подарунок. Yeah, very good. Yeah, I'm sorry, it's not Victor. This is Anna from Holland. Yeah, Anna expects to get a special present. Anna очікує щось особливе отримати. Okay, number two. They throw eggs at a birthday party. Of course, very good. Of course, this is Victor, because they throw eggs at a birthday person. Yeah, oh, I don't want this kind of birthday party. Я точно не захочу таку вечірку, де кидаються яйцями в людину, у кого день народження. Yeah, this is Victor. Maybe you want it. <laughs> okay, next. They have crown birthdays once in five years. У них день народження з короною один раз в п'ять років, тобто на ювілей. Of course, of course, this is Anna. And you remember she says, I don't like crowns because they mess up my hair. Good job! The last one. This person blows out the candles very quickly. This person blows out, пам'ятаєте, це фраза з нашого vocabulary нового, blow out, blows out the candles very quickly. Yeah, super! This is Victor, ця людина здуває свічки дуже швидко, задуває свічки дуже швидко. Yes, this is Victor. He has good lungs, у нього гарні легені, so he can blow out these candles very quickly. Yeah, super, super, super. Wonderful. <laughs> Thank you so much. You are so smart. Ви молодці, ви дуже розумні діти. Okay, so in this text, there were uh, three phrases. В цих двох текстах було три фрази. Там, де було verb plus verb ing. Було три фрази, там, де було дієслово плюс дієслово. Але друге дієслово було з ING. І перше дієслово було не B, а якесь інше. Не M is R, а якесь інше. Can you find, цікаво, чи зможете ви знайти a verb plus verb? Can you find a verb plus verb plus ING? Цікаво, чи зможете? My name is Irina. Irene. You are smart. Ви розумні? Mm-hmm. Very good. Ігор знайшов wearing. Молодчина. Але будь обережний, тому що wearing... Ну, я вам казала, що перше дієслово має бути не be. Не повинно бути be. Напишіть мені два дієслова, окей? Okay? Просто, не просто wearing, а що перед ними. Тоді буде правильно, окей? Okay? Yeah, very good. Ви тільки мені пишете друге, а я хочу, щоб ви разом. Yeah, I can see correct. Enjoy having. Start throwing. Very good. Yeah, I cannot stand wearing. Wow, ви знайшли вже всі. Молодці. Yeah, so start throwing. Починають кидати. 
everyone starts throwing. Є, yeah, бачите, бувають такі два дії слова, між якими не стоїть to, не start to throw, а кажуть start, і потім друге додає ing, throwing. І тоді виходить гарне, слагарне слово сполучення. Є. Yeah. Next, enjoy having. I enjoy having. Я люблю мати вечірку. Crown birthday, я. Yeah? Enjoy – це любити, полюбляти, насолоджуватися. І обов'язково після enjoy ми повинні поставити дії слово з ink. I enjoy having. Very good. Так, друзі, ви пишете it is going. Це все вірно. Ну, я тут дуже хотіла, щоб ви знайшли не просто дії слово is із іншим дії словом, а саме два різних дії слова, крім is, am, are. Окей, okay, and the third one. І останнє було. Yes, I can't stand wearing. Я не можу терпіти носити. Я оця фраза can't stand, якщо перекласти дослівно, ніби означає я не можу стояти. Дивно, так, здається. Але насправді це означає I can't stand wearing, я не можу терпіти. So can't stand, це не можу терпіти. Окей? Okay? I can't stand wearing. І після can't stand також завжди ставиться дії слово з ink. Окей? Okay? I can't stand wearing, я не можу терпіти носити. Or I can't stand listening to bad music, не можу терпіти слухати погану музику. Окей, okay, very well. So I want now to know at least a little bit about you. Хочу тепер хоч трошки дізнатися про вас, окей? And you need to complete the sentences about yourselves with phrases, verb plus verb ing. Тому ми зараз дві фрази, які ми знайшли в тексті, я хочу, щоб ви розказали щось про себе, окей? For example, одна із фраз, до речі, після неї треба, після enjoy також треба дії слова з інговим закінченням. Наприклад, I enjoy, я люблю, я полюбляю. So please write what you enjoy. Напишіть, що ви полюбляєте робити. For example, I can say, I enjoy drinking tea. <laughs> That's what I enjoy. I enjoy, oh, playing games. Okay. Enjoy cooking, listening to music. Very good. Playing football, dancing. <laughs> Very good. This is my hobby. Very good. Playing football, Natasha. Playing, ing. Enjoy climbing trees, like, like drawing, eating. <laughs> okay. Reading books. Enjoy dancing. Enjoy playing Roblox. Good. Listening to music. Не забувайте to. Eating, drinking coffee. Okay. Eating chocolates. Друзі, не забувайте. So quickly. Так швидко читайте, що не встигай в голос все прочитати. Wow! You are very smart students. Ви просто дуже розумні студенти. Super! I enjoy reading. Yeah, ви не забуваєте, що після enjoy треба дії слова з ink. Super! Ну добре, тут я зрозуміла тепер, що вам подобається. Смотреть, Анічка буде watch, якщо дивитися телевізор або фільм. I enjoy watching TV. Sleeping. Хтось дуже любить спати. Друзі, I enjoy eating. Не забувайте ing до другого дії слова. Okay, very good. <laughs> Next one. I can't stand. Я терпіти не можу. Please tell me what you can't stand doing. For example, I speak about myself. Я скажу про себе. I can't stand... Hmm. Shouting at others. Терпіти не можу кричати на інших. I can't stand watching horror films. Терпіти не можу дивитися ужастики, страшилки. I can't stand watching. I can't stand shouting. I can't stand music. Окей, okay. ну ви можете просто написати, я терпіти не можу музики. Тут не буде дії слова другого. I can't stand oatmeal. Okay, I can't stand being cold. Не люблю бути, коли мені холодно, я? Yeah? Doing my homework. Eating honey. Oh, very... Actually, I can't stand drinking milk. Stand doing homework. Watching... Oh, okay. Watching, watching films. Okay, very good. I can't stand... Eating. Не можу терпіти їсти. Eating. Не забувайте до другого дії слова додавати ink. Тоді у вас будуть правильні речення. I can't stand sleeping. Хтось не терпіти не може спати. Вау! Wow. 
Very good friends. Yes, yes, yes. Нагадую, друзі, урок у нас триває годину, тому буквально ще залишилось у нас ем, 10 хвилин, можливо, трохи більше. Так що наберіться терпіння, у вас чудово виходить. I'm really enjoying this class with you. Я дуже-дуже насолоджуюсь. Я насолоджуюсь з вами цим часом, тому що я бачу, як гарно у вас виходить. I can't stop sleeping. I can oh, watching films. Okay. Listening to music. Oh, really? I can't stand waking up. Терпіти не можу прокидатися у сьомій. Yeah? Waking up and doing homework. Не забувайте, до, після can't stand до дії слова додаємо ing. Okay, super. I can't stand eating mushrooms. <laughs> okay, super. Thank you. And now we have the last activity for today. І зараз наша остання activity, після якої я вже вам трохи більше розкажу про сам курс. Okay? And this activity is going to be about birthday parties in different countries around the world. Ця activity буде про різні вечірки на день народження, які мають люди по всьому світу. Okay? As you know, there are so many traditions. Як ви розумієте, є купа традицій, да? І зараз ми подивимося про різні традиції в світі. Спробуйте зрозуміти, okay? Try to understand. And after that, I will ask you a few questions, okay? Після того я запитаю вас. Поставлю декілька запитань. Yeah, okay. So let's start. Let's watch it together. Дивимося разом, okay? And try to understand. Little Fox Birthdays around the world Children around the world have different birthday parties. What do they do? Hi, I am from Argentina. At my birthday party, my family and friends pull on my ear seven times because I am seven years old. Hi, I am from China. At my birthday party, my family and friends eat noodles together. And wish me a long life. Hi, I am from Denmark. At my birthday party, my cake is decorated with the Danish flag. Hi, I am from England. For my birthday party, my mother bakes a cake with coins in it. If I find a coin in my piece, I will grow up to be rich. Hi, I am from India. On my birthday, I wear a colorful dress to school. My best friend gives out chocolates to my friends. Hi, I am from Israel. At my birthday party, the grown-ups lift me up into the air and put me back down again. Hi, I am from Korea. At my birthday party, my mother serves seaweed soup and rice cakes. My family and friends all eat together. Hi, I am from Mexico. At my birthday party, I wear a blindfold and hit a piñata until it breaks open. Then, we all share the candy inside. Hi, I am from the Philippines. Before my birthday party, I go to church with my family to pray. Hi, I am from the United States. At my birthday party, I make a wish and blow out the candles on my birthday cake. If I blow them all out, my wish will come true. Okay, friends. I really liked it that you enjoyed this cartoon. And now let's see whether you understood something from this video and you remember some new traditions from a different country. Давайте тепер швидко перевіримо, чи зрозуміли ви насправді, які традиції бувають в інших країнах. Okay? До речі, був в чаті, було в чаті питання, що таке Денмарк. Друзі, Денмарк – це країна Данія українською. Okay? No, sorry, but you are from Ukraine. You know all about Ukraine. Україна тут не було, ви так все знаєте. Окей, okay. я кажу традицію, I say a tradition, and you say a country, а ви говорите країну. Окей, okay? in this country they eat noodles at a birthday party. What country is it? China, 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 ooh! So all of you think it's China. <laughs> Let's see. Yay! Yes, Chinese people like to eat noodles all the time. 
noodles and rice. <laughs> That's true. Very good. Насправді в Китаї їдять вермішель на день народження і не тільки на день народження. Okay, next tradition. In this country, they put a coin in a birthday cake. В цій країні вони кладуть монетку в торт. Wonderful! Mexico, England, USA. Okay, and the correct answer is... England! Congratulations! <laughs> yes, in England, they put a coin in the cake and if a birthday person eats the cake and finds the coin, they think they will grow up and be rich. Бачите, думаєте, якщо попадеться монетка, будуть багатими. <laughs> All right, next one. In this country, they eat seaweed soup and rice cakes at a birthday party. В цій країні вони їдять Суп з водорослей і такі собі рисові тістечка. What country is it? The United States? Korea, Korea, Korea. Yes, Denmark. And the correct Mexico. The correct one? Korea! Yeah, in Korea they like rice too. В всіх азіатських країнах полюбляють рис, так? І водорослі. <laughs> okay, next one. In this country, the birthday person hits a piñata at a birthday party. Hits a piñata. Bije po piñati. What country is it? USA, Mexico, USA, Mexico. And the correct answer is... Mexico! Good job if you said Mexico. You are right. Not USA, not Denmark. I'm sorry. Okay, next tradition. In this country, they pull on birthday person's ears at a birthday party. Pull on. Тягнуть. Pull on ears. Тягнуть вуха. Very well. Denmark, Mexico, Argentina. I forgot. <laughs> Lego. What country is it? Argentina, USA, Argentina, Israel. Okay. And the correct answer is Argentina. But also I put Ukraine because in Ukraine we also pull on birthday person's ears, right? <laughs> So, we have Ukraine and Argentina with the same traditions. Okay, in this country, the birthday person goes to church to pray before a birthday party. В цій країні людина, у якої день народження, йде в церкву і молиться, мабуть, дякує за своє життя Богу перед днем народження. What is it? Перед своєю вечіркою. What country is it? Philippines, Argentina, Denmark, Denmark, Ukraine, India, the Philippines, and the correct answer, the Philippines. Yay, very good. Okay, and the last question. In this country, the birthday person blows out candles on the cake and makes a wish at a birthday party. На цій країні людина з ним народження Задуває свічки на торті і згадує бажання. What country is it? India, USA, Ukraine, USA, USA. India, Ukraine, USA, 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 India. Okay, this is the USA and Ukraine. And actually, I think this tradition is from the USA, but now it is all over the world. Я думаю, ця традиція зараз уже по всьому світу. In every country they do it. Okay, thank you so much for your hard work. I hope you really enjoyed this class because I enjoyed this class with you. Я насправді дуже рада була попрацювати з вами сьогодні протягом цієї години. І сподіваюсь, вам було весело, цікаво і ви вивчили щось нове з англійської мови. I can say that you are smart kids. 
Я можу сказати, що ви насправді розумні діти. Окей? And now, as I promised, I'm going to tell you a few words about this course. Як я пообіцяла, зараз вам декілька слів розкажу про сам курс. Ще раз дякую за активну участь. Сподіваюся, сподобався урок. Добре, друзі, запрошую на... ми запрошуємо вас на курс англійської мови для 5-7 класів. Ну, знову ж таки, ви бачите рівень. Це elementary A1, A2. Um, якщо ви в 5 класі, але ви відчуваєте, що це саме ваш рівень, чудово. Бо, можливо, люди в 9 класі досі не мають такого рівня. Тому орієнтуйтесь на складність уроку. Якщо для вас було цікаво, але ви одночасно щось вчили, і ви розуміли більшість, то це означає, що це той рівень, який вам підходить. Окей? Друзі, старт курсу буде 28 квітня о 16.30. Розклад уроків у нас такий, що вівторка і що четверга о 16.30. Регулярно, кожного тижня. Окей. Навчальна група вже майже сформована, залишилося декілька місць, тому якщо ви хочете навчатися, я буду вашим вчителем, хочете навчатися зі мною, вчити англійську, мерші, бронюйте місце. Навчання на онлайн-курсі – це. Тепер трохи про курс, що взагалі буде в цьому курсі. 25 онлайн-занять в невеликій групі. У вас буде 90 хвилин активної роботи на кожному занятті з перервою. Тобто півтори години ми займаємося і 5 хвилинок у нас перерва. Окей? Домашні завдання до кожного року для закріплення знань. Ви обов'язково будете отримувати. Це може бути завдання... Тестові, коли ви просто в тему прийшли, що день пораз, раз, раз, якщо зрозуміло, у вас ви набираєте бали собі, окей? Рейтинг піднімаєте. Крім таких тестових завдань, у вас будуть ще відеозаписи всіх уроків, до речі. І якщо ви раптом щось не зрозуміли, ви можете повторно переглянути. Якщо ви просто не встигли потрапити на урок, якісь обставини у вас, наприклад, birthday party, день народження, ви можете передивитися і ви нічого не пропустите, бо ваш урок буде все одно. Просто не онлайн, а вже водночасно, а вже в якийсь інший час. Презентації також до кожного уроку та допоміжні матеріали будуть завжди додаватися, так що ви можете кожного разу відкрити презентацію, все переглянути і довчити якісь слова, які ви ще не знаєте, граматику, можете завжди скачати їх на свій комп'ютер. Друзі, також буде відбуватися контроль відвідування онлайн-уроків та виконання домашнього завдання куратором групи. Тобто у вашій групі буде людина, куратор, яка буде, в який ви можете звернутися в будь-який момент, якщо у вас якісь труднощі або з виконанням завдання, або ви щось не розумієте, або треба якась технічна допомога. Завжди куратор буде з вами і буде дивитися, як ваші справи. Окей? І також, окрім тестових завдань домашніх, у нас будуть такі цікаві завдання творчі. Що я маю на увазі, це інколи вам треба буде зняти відео, тому що я хочу чути, як ви говорите, і допомагати вам покращувати ваше говоріння. Також інколи вам треба буде написати, наприклад, коротку якусь історію. Тому також хочу, щоб ви покращували ваше письмо. Окей? І остання вже інформація з приводу вартості курсу. Сьогодні це 2350 гривень, завтра 2500 а щоб забронювати місце в групі, ви бачите от зараз в нашому чаті, часто є посилання. От ви маєте клікнути на, цей, на це посилання, і тоді воно вас перекине на, саме на купити новий курс, як це можливо. Окей, okay, friends. Безкоштовно, друзі, у нас лише онлайн-уроки. Окей. Okay. So if you have any questions, якщо у вас раптом зараз є якісь питання, я готова на них відповісти. Добре? Ви бачите, в чаті є посилання, хто бажає, кому цікаво, можете клікати, переходити. А я маю ще декілька хвилинок, якщо я побачу зараз в чаті запитання, I will be happy to answer your questions. Oh, you're very welcome. Дуже-дуже, будь ласка. Дуже була рада провести з вами час і трошечки вам щось цікаво розповісти англійською. А ви чудово справилися. No questions. У вас є посилання на А2? Ой, Марія, вибач, але до кінця не розумію, що мається на увазі посилання на А2, якщо б ти пояснила. How much do I make? Uh, Кирил, я думаю, це більш приватна інформація. Uh, так, цей ефір ви можете переглянути. Він буде в Ютубі, знайдете. No, I don't have children, Галина. Not yet, ще не маю. Oh, you're welcome, Лена. Thank you, Карина. You're welcome, Вікторія. You're welcome, Natalia. Bye-bye, <laughs> Olga.
А, Сергій, 2350 – це для запису сьогодні. А якщо сьогодні не записується людина, то тоді буде 2500. Mm. Якщо ви відчули, що у вас... А, A2, ти маєш на увазі по рівню. А, ну, це і є рівень A2, тобто це не A1. A1 – це взагалі алфавіт. Я можу сказати навіть, я б сказала, що A2 – це навіть ближче до B1. Тому це такий уже середній рівень. Ми називаємо це elementary, це не beginner. Марія, ти хочеш посилання на вищий рівень. Буде відкритий урок сьогодні на вищий рівень, буквально через 30 хвилин, тому можеш приєднатися. Можливо, тобі зараз скинуть посилання. Або ти можеш зайти на сторіночку на урок в Фейсбуці або в Інстаграмі. Я думаю, там є посилання. Ні, Оксан, це був безкоштовний урок. Thank you. Thank you so much for your participation. Дуже дякую за участь, Каріна. О, oh, thank you, Victoria. Окей, okay, friends. Ну, в принципі, я думаю, більшість питань, хто хотів поставити, поставили. So thank you so much for your participation again. Знову хочу подякувати за вашу участь. I really enjoyed it. Oh, you're very welcome. Окей, okay. якщо хочете посилання, я думаю, зараз модератор бачить ваше прохання з приводу вищого рівня. You can... Maybe get it. Okay, thank you, friends. Uh, завтра урок. Друзі, курс починається 28 квітня о 16.30. Завтра уроку не буде. <laughs> okay, so I think it's time for me to say bye-bye to you. Uh, Чати ще буде працювати, раптом будуть питання. Я думаю, модератор вам відповість. Okay? А я вже маю казати вам bye-bye. Have a good day today. Гарна вам всім дня. And I hope to see you. At the course. Сподіваюся, вже зустріться з вами на курсі. Окей? Okay? Bye-bye, friends. Have a good day. And you are very smart. And keep studying English. Окей? Okay? Bye-bye.